bila benda ni strike strike kan memang diri ai sampai dah terlalu mental ai dah terlalu down sampai orang kata macam ai dah tak boleh nak go on sebenarnya I tak expect akan jadi sebesar macam ni. I just expect macam oh maybe akan dekat China aja ataupun maybe like dia tak akan terlalu you know strike very strong sampai kita punya ekonomi jatuh apa semua. I just harap dekat sana stop dekat sana. Sebab masa masa yang kena corona yang kita baru tahu tu pun masa raya Cina tu pun kita negara kita dah mula start ada virus kan. Masa tu I dapat flight Februari, I dapat flight pergi Beijing. Time tu kat China memang dah teruk so I I dapat merasa lah I tengok like dia orang punya airport kosong, dia orang start dia orang punya lockdown apa semua. So I just uh, tengok uh, kalau dia orang punya macam tu seteruk macam tu kalau kena negara kita macam mana? tu yang air air masa tu air berharap tak kena dekat negara kita lagi lah. Okey, uh, nama saya Nurashikin. Ah uh, ai dah 2 tahun 7 bulan bekerja sebagai seorang pemegari di salah sebuah syarikat di uh, penerbangan di Malaysia. Uh, umur ai 24 tahun. Okey, masa yang negara kat luar pun dah start lockdown apa semua. Uh, masa tu baru ai last macam oh ni teruk sangat ni sebab sampai uh, border tutup apa semua and then yang paling ketara bila ai tengok message masuk cancel 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 flight semua cancel sampai sampai uh, few months uh, last i fly uh, february lepas tu sampai bulan 7 baru ai start fly lagi so dalam 5 bulan 5 bulan tu ai ai dapat roster flight cancel dapat roster flight cancel apa semua so time tu uh, memang ai rasa like This one sangat teruk so I need to do something, I need to find something lah untuk I survive juga sebab selama 5 bulan tu just dapat basic salary. Okay, since I'm a flight attendant, of course lah, I do love people around the world because I serve them, you know. We all a same human being, you know. So, bila first time I dengar COVID-19 dekat Wuhan, I feel sad at the same time I, my heart is broken as well. All people are affected as well and they all die. I sangat terkejut sebab I never expect this thing will happen. I risau dengan my family terdekat, my friends terdekat also kejaya I and also negara kita. And then I get more nervous day by day when I uh, watching the news dekat uh, TV waktu tu. I feel really something different when I heard the first announcement PKP because I never experienced this kind of thing. I knew that government always do good thing and will consider our safety first. Okay, nama saya Zira. I'm a flight attendant dekat syarikat uh, sebuah syarikat penerbangan. I dah tahu tiga tahun dah bekerja. Uh, I felt really nervous when I heard uh, the whole world lockdown and something met me that we are re- uh, already closer to end of the world that time. <laughs> so but mostly I got fear of that uh, what will happen to my job. So I said that juga at the same time what will happen to my favorite company and my colleague as well. Uh, masa uh, I buat Beijing tu it was my last flight lah masa Februari and then lepas tu jadi PKP. Uh, I thought masa tu oh benda ni maybe biasa je kot. So I pun macam relax-relax lagi. You know um, duduk rumah so, macam kita kita just ingat like benda ni oh sekejap je ni sebulan dua bulan lepas tu habislah kan oh, lepas tu boleh fly macam biasa apa semua so i didn't expect benda ni akan jadi teruk bulan 6 eh, lepas raya macam tu i dapat flight pergi melbourne i pergi and actually it was like a rescue flight sebab i pergi uh, sana ferry flight which is kosong Uh, yes, pakai PPE. Masa tu memang full lengkap lah company provide uh, yang face shield apa semua, lepas tu apron. Masa sampai Melbourne tu, that day itself dah 400 kes dekat Melbourne. And masa tu orang memang tengah lockdown. So, uh, lepas tu kita memang pergi uh, daripada airport tu terus direct pergi hotel. Memang uh, kita as crew pun tak boleh keluar daripada hotel tu lah. 
uh, and then bal- balik memang bawa Malaysian lah uh, Malaysian balik uh, balik negara kita it hit me uh, bila dia cakap okay, syarikat penerbangan oh, COVID ni akan pulih uh, selepas satu tahun itu dah termenung dah, dah satu dekat situ lagi satu bila kata kemungkinan besar keadaan akan pulih pada 2024 ke 4 2024 ah it's really hit me macam mana ni kan uh, how to survive sebab uh, sejujurnya lah kan um, kita still earn because we still attached to the company we still earn uh, with basic pay tapi uh, tak cukup kan jadi macam alamak kena kena buat something lah kan tapi nak buat apa okey Nama saya Shin Ibnti Muhammad Zainuddin Saya berumur 29 tahun Bekerja sebagai pramugari di Syarikat Penerbangan Malaysia Okay, uh, turning point sebab bila dah few months tu I dapat basic Lepas tu I terlalu banyak komitmen uh, I rasa sebab I seorang, I mean I per, My mum dah tak ada apa semua kan So I yang tanggung diri I So I rasa macam kalau I I yang tak buat siapa yang nak yang nak you know nak support I apa semua kan. So tu yang buat I rasa macam I have to do something supaya I boleh terus survive sebab bila benda ni strike strike kan memang diri I sampai dah terlalu mental I dah terlalu down sampai orang kata macam I dah tak boleh nak go on sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, like I sekeliling I, my friend memang very positive. Dia support I, dia bagi you know like bagi semangat ke I apa semua tu yang I boleh bangun balik apa semua. Dari asli awal saya terkejut, saya terkejut sebab tapi dalam masa yang sama saya tak dia lah macam cemas, saya masih tenang. Bagi saya masa tu saya fikir. Uh, virus corona ni macam macam sesemua burung macam H1N1 kita dah pernah hadapi benda tu so macam saya rasa kita dah prepare untuk tu tapi saya tak sangka pula dia jadi betul-betul teruk sampai sekarang kan satu dunia pun uh, affected dengan virus tu kerjaya memang affected lah sebab let's say kalau Malaysia ok pun negara luar tak ok kita boleh nak fly juga nama saya Mukris umur Umur 25 tahun uh, Bekerja sebagai pramugara Di syarikat uh, Salah satu syarikat penerbangan di Malaysia lah. uh, Saya dah bekerja hampir 2 tahun Bulan 12 ni uh, 2 tahun lah Genap 2 tahun Sekarang ni saya ada buat part time uh, <coughs> Dengan projek Projek kayu lah projek kayu. Dia bermula sebenarnya uh, Daripada sepupu saya Ayah dia memang ada bakat dalam bidang uh, pertukangan kayu. So, saya mula-mula saya nak belajar je. Saya datang, saya tak ada buat apa kat rumah. So, saya datang kat dia, saya cakap, eh, ajar aku. Hmm, dia kata, kan. Uh, lepas tu, dari situ, saya mula belajar, belajar, belajar. Lepas tu, saya jadi minat. Lepas tu, kami jadikan benda tu sebagai bisnes sebab ada ada customer yang uh, buat order, ambil order apa semua kan. So, Alhamdulillah, benda itu yang saya buat sekarang Saya pun buat okey lah saya rasa Tak kira saya nak jual nasi lemak Lepas tu fikir nak, 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 nak buat nasi lemak, nak buat nasi lemak Tapi nak jual kat siapa? Uh, seorang lah, seorang kawan saya, seorang cousin Dia minta, dia kata boleh tak macam masak-masak Sebab dia orang kerja, sebab dia orang orang bank uh, And then seorang lagi kerja dekat hospital Dia tak ada tak ada breakfast nak makan sebab kedai tak buka, kantin dia tak buka. So, I fikir macam oh, apa kata kalau I cater untuk dia orang. I masak and cater untuk dia orang. Ha, macam itu jelah yang terlintas. So, I terlintas dan I terus buatlah nasi, nasi lemak. Masa tu um, kita tak ada tak ada apa-apa sauce lah. It's, it's just that boleh masak rasa macam boleh buat. And My, my first support is hopefully my husband lah kan Dia macam uh, Nak buat jom lah uh, macam tu uh, I, Apa yang cakap Dia dia execute je uh, Cari daun pisang Beli 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 beras Nasi lemak ni actually um, Modal dia kecil lah Lepas tu bila kita dah macam Second day tu we hit like 170 pieces Then One of our friend Contact us Dia kata eh Commercialize kan lah nasi lemak ni kan Um, buat stiker, buat Instagram Masa tu macam um, 
confident tak confident tapi buat je ha, buat je macam sejauh mana dia boleh pergi kita tak tahu itu je ha, buat je buat je husband pun macam okay execute yes yes yes, yes, yes semua so jadilah sila maaf lah okay masa tu uh, bulan 6 I think bulan 6 bulan 7 macam tu jugalah one of my friend dia buat uh, property dia as a property consultant kan dia tax I dia cakap chicken are you okay not I heard that aviation industry very bad had a bad shit now kan so I pun macam ada uh, ya I tengah struggling sebenarnya I tengah cari I nak buat apa kan lepas tu dia dia ajak I masuk property dengan dia dia kata tak apa you try dulu buat property uh, I ajar you macam mana so I give it a try lah uh, I buat property and then lepas tu at the same time sekarang ni I nak buat grab First of all, saya sangat berterima kasih dan kagum dengan syarikat penerbangan kerana syarikat masih bagi lagi basic salary and it's very helpful for us at this moment. Sekarang ni, I buat Prudential Takaful Insurance as a part-time for me uh, for stable my financial to support my family. And Saya baru lagi berkecimpung dalam industri perancangan kewangan. As for now, I still dalam learning phase for Takaful Insurance as a new agent. Uh, because of this COVID, I experienced myself that how important is human uh, life and saving around this world at this moment. So, I happy that I choose Prudential Takaful Insurance, even though it's a new career and tough for me. But I still love to educate people about how important uh, saving is. I find out basically this career teach me to build up a new mindset as a advisor because before this I pernah bekerja dekat retail, jual makanan, jual apa tu baju and sebagainya lah. But now I sebagai entrepreneurship. Saya banyak lagi belajar dari sudut investment, saving, life protection. Dari, uh, dari situ saya nampak uh, positive side instead of a negative side. Okay, apa yang apa yang bezakan dia? Uh masa dulu kita as a crew kita kita kerja waktu yang berbeza-beza kita pernah di part malam kita di part awal pagi masalah asyik lemak ni kita tahu dah esok ada banyak kita start pukul satu esok ada sikit kita start lambat sikit ha, macam tu and then kita almost almost fix lah by 11 or 12 kita habis kita wrap up kita cuci kitchen settle okay for me like memang totally different feel bila I masuk as a property I nak convince dia, I nak convince dia untuk Oh you, you datang sini, you kena beli dengan I Lepas tu bukannya I convince dia beli yang beratus-ratus I convince dia beli yang ada sampai property yang million kan So it's very challenging lah for me Nak convince orang keluarkan duit banyak macam tu And property is like their future Beza dia uh, for me like Sebab sebagai cabin crew, I ada roster so I dah tahu oh hari ni I buat apa I fly pergi mana apa semua so pukul berapa apa semua kan uh, property is like flexible hour uh, so maksudnya dia based on commission so kalau I tak buat kerja I tak buat sih I tak ada duit harapan pada diri sendiri eh, supaya terus kekal bersemangat untuk sustainkan business ni because it's the only things yang I am capable to do and able to generate income adalah kan hari-hari kita macam ah, rindunya nak pergi kerja, rindunya nak menjalani kehidupan normal tapi benda tu tak boleh sebab keadaan sekarang kan harapan untuk diri sendiri saya uh, saya harap saya terus uh, bersedia untuk menghadapi apa-apa apa-apa pun di masa hadapan lepas tu saya terus kuat lah saya terus cekal nak teruskan uh, bisnes saya sekarang ni harapan untuk I terus strong memang orang kata I selalu cakap kat diri I uh, ok, kau rasa kau susah actually, ramai lagi orang lagi susah sebenarnya tapi tak nampak so macam contoh sebagai, sebagai contoh lah kan, I rasa macam oh, uh, I dapat gaji basic je tak cukup nak hidup apa semua Tapi it turns out, uh, hari tu one of my friend call I, dia cakap, oh Ikin aku dah kena retrench. Baru I tersedar, I macam, oh ada lagi orang lagi susah daripada aku, ada lagi orang yang terus macam buntu nak buat apa kan. So I rasa uh, untuk uh, nak hidup ni, I kena strong uh, daripada segi mental, physical apa semua. Uh, jangan tengok diri kita, kita kena tengok orang lain. Saya berharap sangat saya berjaya dalam uh, Career, walaupun kita dalam krisis 
saya ambil peluang ini sebagai satu cabaran saya untuk berjaya. I don't see this pandemic as a problem for me but I'll take is a opportunity for me. Yeah. Kawan-kawan satu kerja saya harapkan uh, kawan-kawan saya semua terus sabar. Jangan jangan terlalu cepat melata. Kita kita boleh buat ini. We can do this. Saya harap Sihat-sihat selalulah fizikal dan mental sebab keadaan sekarang sangat menguji Dan saya sangat-sangat berdoa supaya semua orang di dianugerahkan, diilhamkan Like any idea untuk you all berkarya dengan apa saja sumber yang ada Like do anything at least to help yourself earn Sebab uh, keadaan is not going to be better at least sooner pun um, just we need to do something lah. Supaya orang stay strong sebab I tahu ada a lot of my friends yang dah berhenti, di, apa tak renew contract apa semua. Just stay strong, buat je apa yang korang rasa boleh buat asalkan benda tu halal dan benda tu boleh membantu. And for to, uh, for those who, uh, yang still flying, see you guys on board and semoga kita boleh fly lagi dan uh, jadi apa kembali kepada hidup yang normal kepada rakan I know that everyone is stressed at this moment if there is no way make a way don't give up and on your goal keep fighting until your last breath covid ni memang tak akan berhenti dengan like bulan depan berhenti tak sebab vaksin pun belum dapat lagi apa semua kan so uh, I just harapkan covid ni akan slow down supaya orang kata Memang dia akan take time, tapi bukan yang sepanjang yang kita tak tahu. Maybe tak ada ambil masa untuk pulih. Satu, nombor duanya, maybe lah, maybe. Um, even the, kita jumpa penawar dia pun, at least we, kita kena, um, kita kena pilih untuk hidup macam mana life dengan dia ada di sekeliling. Mini tu saya kita kena obey with the SOP um, hygiene nombor satu macam tak payah bersalam, tak payah apa it's a very good practice untuk putuskan rakan COVID ni saya berharap uh, krisis COVID ni semakin semakin berkurangan lah. siapa yang nak benda ni berterusan sampai bila kita nak hidup macam ni semua orang nak terus buat benda yang uh, they used to do kan Harapan I, I nak COVID ni recover dengan cepat lah So that uh, orang lain boleh buat kerja secara uh, macam normal And then hidup macam normal as well yeah. Okay, uh, harapan I kepada frontliners um, Bukan setakat kepada doktor, askar, polis Tapi abang food panda, abang grab food apa semua Just stay strong, thank you so much Sebab uh, you guys memang banyak membantu kami Terutama masa PKP tu, I banyak order makanan kat luar So, uh, nampak abang grab food, food panda, apa, lala move ke apa, hantar makan Kadang time hujan pun orang sanggup, you know, beredah apa semua Tolong um, be strong And jangan orang kata terlalu down Sebab kita, kita bukan, kita sama-sama kita sama-sama yang dalam peperangan ni so kita kena you know uh, jaga bukan setakat diri kita tapi orang sekeliling kita juga terima kasih banyak-banyak sebab berkorban uh, keringat uh, untuk like uh, dengan keadaan kita krisis pandemik macam ni kan sebab saya pun melaluinya juga pergi ke Cairo untuk buat balik uh, pelajar perubatan uh, Takut, takut sebab kita berperang dengan benda yang tak nampak. But then, um, daripada masa yang sama, kita bangga lah sebab kita berkhidmat. Saya rasa frontliner pun sama. Uh, terima kasih banyak-banyak sebab tinggal anak, isteri, tinggal tinggal suami, pergi ni kan, per, pergi pergi kerja sedangkan orang lain duduk rumah. Terima kasih sangat-sangat. Uh. Saya berterima kasih sangat kepada frontliner kena sanggup bersengkang mata dan mengerah tenaga mereka untuk menjaga keselamatan semua rakyat. Uh, hanya Allah saja dapat membalas budi dan jasa mereka. Uh, 
saya mendoakan semoga kalian dan serta keluarga dilindungi. Harapan saya untuk seluruh rakyat Malaysia, uh, tolong jaga SOP sebab kes sekarang dah makin meningkat. Sebab saya selalu uh, ternampak kadang yang masuk kedai ke apa, tak scan masa jastera. So just follow the SOP, apa yang KKM dah tetapkan, apa yang kerajaan kita dah tetapkan, insyaAllah kita boleh memutuskan rakan yang COVID ni. Lepas tu mana yang if apa terkesan kena buang kerja kena pay cut apa semua tu don't worry you just uh, you know so, uh, cari something untuk kita survive sebab kita, macam mana apa jadi pun covid ni memang akan tetap dengan kita harapan saya untuk rakyat Malaysia saya harap kita teruskan uh, patuh SOP hidup dalam norma baru jangan jangan kita nak tunjuk kita ni hebat kita tak payah nak tak payah nak patuh SOP ataupun hmm, kita ambil mudah benda ni benda ni kalau tak fikirlah fikir bukan fikir tak nak fikir diri sendiri fikir orang lain orang lain ada anak kalau dia berjangkit kat anak dia orang macam mana kan tak semua orang boleh uh, hadap benda ni sama macam kita bertahan lah and lagi satu nak nak tunggu benda ni habis tak habis. Uh, kalau tak ada keperluan untuk kita keluar, itu tak perlu sebab sekarang banyak benda online kan. Uh, and then lagi satu, kalau boleh, uh, obey lah untuk satu-satu. Ya, manakala orang yang lain pun sama. Uh, sebab selagi tak putus rantaian COVID ni, selagi itulah benda ni berentetan kan. So, bertahanlah and then mana-mana yang kena pergi kerja, uh, anda kena like fighting. <laughs> Betul-betul kena bersemangat sebab um, orang lain ada yang ada, ada yang ada yang senasib dengan kita pun ada, ada yang nasib yang lebih teruk pun ada. This is a tough time for everyone. Just keep holding on je lah. I take this uh, opportunity, opportunity to say thank you to our Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, uh, Health Minister and our government for doing well done job for keep protecting us. So, tolong jaga keselamatan dan uh, keluarga patuhi SOP kita. Kurangilah beban frontliner at the same time. Percaya kepada diri, trust yourself and believe yourself. Just trust, trust yourself, believe in yourself Walaupun you, macam I dulu, I rasa I tak boleh Tapi actually bila you You dig balik diri you, you tengok balik sedalam dalam hati you Sebenarnya you boleh buat Walaupun you rasa benda tu susah nak capai Tapi sebenarnya boleh Kita mesti menang. Okay. Okay. Done. 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 Thanks. Thank you. Okay.